सो टुडे वी विल स्टार्ट मिडवाफेरी एंड ऑब्स्टिकल नर्सिंग ओके एंड वी विल स्टार्ट विथ एक टॉपिक प्रेगनेंसी ओके इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इट्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड सो या लेट स्टार्ट सो इफ दे आस्क यू एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एक टॉपिक प्रेगनेंसी देन यू विल यू नो राइट द आंसर इन द फॉलोइंग पैटर्न ओके लेट सी नाउ द टर्म ऑफ एक टॉपिक प्रेगनेंसी ओके सो एक टॉपिक मीन्स फ्रॉम एक टॉपिक कम्स फ्रॉम द एक टॉपिक वर्ड कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एक टॉपिस ओके मीनिंग डिसप्लेसमेंट ओके डिसप्लेसमेंट सो नाउ लेट सी द मीनिंग ऑफ एक टॉपिक प्रेगनेंसी एक टॉपिक मीन्स डिसप्लेसमेंट सो एक टॉपिक प्रेगनेंसी मीन्स अ प्रेगनेंसी इन विच द फीटस डेवलप्स आउटसाइड द यूटरस ओके फॉर अ फीटस यूटरस इज द आइडियल यू नो इज द करेक्ट एंड आइडियल प्लेस टू ग्रो ओके फॉर अ फीटस सो वे इन द फीटस स्टार्ट डेवलपिंग आउटसाइड द यूटरस देन इट्स द डिसप्लेसमेंट ओके वी विल कॉल इट डिसप्लेसमेंट ऑफ द फीटस दो सो दैट इज वॉट एक टॉपिक प्रेगनेंसी इज ऑल अबाउट ओके सो एक टॉपिक प्रेगनेंसी मीन्स फीटल विल स्टार्ट डेवलपिंग आउटसाइड द यूटरस इन एनी अदर इन एनी अदर प्लेस एक्सेप्ट दैन यूटरस सो टिपिकली इट ऑकर इन यू नो एक फेलोपियन ट्यूब ओके फीटल विल स्टार्ट ग्रो इन द फेलोपियन ट्यूब फेलोपियन ट्यूब इट सेल्फ सो या वी कॉल इट एक टॉपिक प्रेगनेंसी तो दिस इज द मीनिंग ऑफ एक टॉपिक प्रेगनेंसी आउटसाइड द यूटरस वर्ल्ड ओके यूटरस यूटरस वॉल ओके सो नाउ द डेफिनेशन ऑफ एक टॉपिक प्रेगनेंसी अ प्रेगनेंसी इन विच फर्टिलाइज एग सेटल्स एंड ग्रोज इन एनी लोकेशन अदर देन द इनर लाइनिंग ऑफ द यूटरस एज आई हैव टोल्ड यू इन द मीनिंग प्रेगनेंसी इन अ प्रेगनेंसी इन विच द फर्टिलाइज एग सेटल यू नो दे गॉट स्टक और सेटल वी कैन से एंड स्टार्ट ग्रोइंग देयर इन एनी लोकेशन अदर देन द इनर लाइनिंग ऑफ द यूटरस देन वी कॉल इट एक टॉपिक प्रेगनेंसी और इफ दिस डेफिनेशन इज हार्ड फॉर यू यू कैन राइट दिस डेफिनेशन ऑल्सो इम्प्लांटेशन ऑफ द जाइगोड जस्ट आउटसाइड द यूटराइन कैविटी ओके जस्ट आउटसाइड द यूटराइन कैविटी ओके लेट मी शो यू अ डायग्राम इट विल मेक यू क्लियर सो दिस इज द यूटरस दिस इज द फेलोपियन ट्यूब दिस इज द ओवरी ओके दिस इज द यूटरस यूटराइन वॉल and this is the cervix and this is the vagina okay so in normal pregnancy fetal will come here and you know they will start grow here in the uterine wall but in ectopic pregnancy fetal will get um, either stuck on the on uh, ovaries okay any of the ovaries and they will you know start to grow there develop there or they can you know uh, get stuck on the fallopian fallopian tube also or uh, you know the implantation can occur on the cervix also in this case we will call it ectopic pregnancy outside the uterus okay uterine wall so in cervix it can also happen in ovaries it can also happen in fallopian tube it also can happen in any other uh, area other than the uterine wall we will call it ectopic pregnancy okay i hope it's clear now let's see the areas where ectopic pregnancy can occur okay first one is fimbrial ectopic pregnancy it is according to location right fimbrial ectopic pregnancy implantation will occur in the fimbriae okay let's see is this the finger like you know portion is called fimbri fimbriae okay so implantation if occur in this area then we will call it fimbrial ectopic pregnancy now the ampullary ectopic pregnancy the name itself you know clear very clear right that what is this condition is all about so ectopic pregnancy ampullary ectopic pregnancy means implantation in the ampulla okay so this portion is called ampulla so implantation will occur here and we will call it ampullary ectopic pregnancy isthm isthmic ectopic pregnancy implantation in the isthmus this portion is called isthmus so if the implantation is occurring here then we will call it isthmic ectopic pregnancy cornual ectopic pregnancy implantation in the cornual implantation here in the if the implantation will occur here then we will call it cornual ectopic pregnancy okay abdominal implantation in the abdom abdominal cavity easy right cervical ectopic pregnancy implantation in the cervix implantation will occur here then we will call it cervical ectopic pregnancy ovarian ectopic pregnancy means implantation in the ovaries implantation will occur in the ovaries baby will get stuck here and baby will grow here so this condition will call uh, ovarian ectopic pregnancy now let's understand the etiology of ectopic pregnancy why this condition occur first one is inflammation of the fallopian tube okay 
give me a minute please Impl in inflammation of the fallopian tube okay so when a fertilized egg gets stuck on its way to the uterus because of the inflammation or damage fallopian tubes so this can occur or this can lead to ectopic pregnancy right suppose if this fallopian tube is in you know infected it's it just damaged okay so the fetus you know the embryo will won't be able to you know uh, go na won't be able to migrate so it will it will get stuck in any other in any of its position of the fallopian tube so it will lead to you know any other uh, ectopic pregnancy any 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 type of ectopic pregnancy right so yeah now the hormonal imbalance okay mainly the hormonal two hormonal are responsible for this which is estrogen and progesterone so let's see high estrogen and low progesterone ratio okay the estrogen level is high and the progesterone level is low in this case may cause this condition by stopping the movement of ovum due to increased muscle tone in the isthmus okay you know th this this portion is the isthmus and in the hormonal imbalance condition where the estrogen level is high and progesterone level is low the isthmus will start you know become very thick and it will you know the fetus will get uh, the embryo will get stuck here and start growing here and we will call it isthmus uh, you know we will call it ectopic pregnancy or if the estrogen level is low and progesterone level is also low means both are low then this ratio may reduce peristaltic movement of the fallopian tube the movement okay the fetal will won't if the fetal won't be able to migrate okay so this will cause ectopic pregnancy the rest of the topic i will discuss on my next part of the video thank you